चाकी <laughs> শরীফ জামিল আমি একজন পরিবেশ কর্মী আমি দেশে জাতীয়ভাবে কাজ করি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার সাথে আর আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করি ওয়াটার কিপার অ্যালায়েন্স নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে শিল্পায়নের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ র মেটেরিয়াল হচ্ছে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির যোগান দিতে গিয়ে সরকার দুই হাজার দশ সালেই পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সেটা টেপকোর মাধ্যমে করানো হয় টেপকো হচ্ছে টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড এটা জাপানের একটি কনসালটিং ফার্ম যারা কন্ট্রাক্ট করেছে জাইকার সাথে এবং তারা দুই হাজার দশ সালে আমাদের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের প্রথম খসড়াটা অনুমোদন করে মাদারবাড়ি অঞ্চলে যে বারো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয় তা প্রথমত এবং প্রধানত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ থেকে আসবে এরকম ধারণা করা হয় জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মাদারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ এগিয়ে যায় এবং তারা এটাকে দুইটা মাদারবাড়ি ফেজ ওয়ান এবং মাদারবাড়ি ফেজ টু এইভাবে তারা रिसेंटलि मदरबाड़ी फेज टू ते अर्थायन करा घोषणा दिए फले मदरबाड़ी फेज वन क्या गए चलते नाम अब्दुल जब्बार ग्राम मतरबाड़ी दक्षिण सैरिया डेल नय नम्बर वार्ड এবং বর্তমান কয়লা বিদ্যুৎ সংলগ্নের এলাকা আমি শুকনা সিজনে লবণ চাষ করতাম বর্ষা মৌসুম আসে আমি মাছের চাষ করতাম হঠাৎ করে যে অনেক ওই যে ফল পাবারে একর করে ফেলেছে আমরা ব্যবসা হারাইছি আমার আমার বাপ দাদার দিনে জায়গা জমিনে হারাইছি জায়গাতে আমাদের বাড়ি ছিল আমাদের সুচল্লিশটা বাড়ি ছিল ওখানে আমরা বাড়িও হারাইছি फैल আমার নাম নূর আইসা আমার স্বামীর নাম নূর কাদের আমার স্বামী ছিল জেলে প্রকল্প আসার আগে আমার অনেক টাকা আয় হইতো আমার সংসার চলতো ভালো করে বাচ্চাদের পড়ালেখার খরচ দিতে পারতাম এখন কিন্তু প্রকল্প আসার পরে আমার স্বামী কাজ করতে পারি নাই কুহলিয়া নদী বরাট হয়ে গেছে আমাদের দিন মঞ্জুরি কাছও নেই এখন আমাদের করার কিছু নাই আমার ওই তিন মেয়েটার পড়ালেখার খরচটা আমি দিতে পারতেছি না এবং পড়ালেখা করাতে পারতেছি না আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে জমি সরকার অধিকরণ করে নিয়ে গেছে সরকার এবং প্রস্তুতি দিয়ে দিয়েছে যে আমাদের একটা বাড়ি দেবে একটা কাগজ দিয়েছিল ডকুমেন্ট দিয়েছিল আমরা কিন্তু ফাই নেই আমরা ছয়জনে ফাই নেই দুই হাজার ষোলো ইংরেজি পর্যন্ত হইতে আমি বারাবার আসছিলাম 
আমার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করতে পারি নাই এবং আমি খুব অসম্ভব দুঃখ এখন কিন্তু আমি আমার এক ভাইয়ের বাসায় বর্তমানে আমি জীবনযাপন করি আমার একটা ছেলে মাস্টার পড়াই আমি আর লেখাপড়াই তো করাতে পারছি না আর একটা ছেলে আমার কক্সবাজার ডিপ্লি ইঞ্জিনিয়ার কলেজে পড়ে ফার্স্ট ইয়ার পড়াই আমি আর করাইতে পারছি না আর একটা ছেলে আমি কক্সবাজার সরকারি রামু রামু সরকারি কলেজে এবং বর্তমানে বিএ পাশ করাই ওনার ভক্তি করাইতে পারি না এই ঠাকার জন্য এখন আমি খুবই বেকারত্ব খুবই দুঃখিত আরপর আরও দুজন করতে আর মোটামো মানুষ আছে তিনজন জাল আছে তিনজন আর ঘর পরিবার আছে তিন মাই আছে আর আর দুজন পাঁচজন প্রায় ছজন আছে পরিবার সরকারি হয় কিছু না পাইলাম এ পর্যন্ত পলিবিতে আসে পর্যন্ত কিছু না পাইলাম ইনকাম আসিল ধর জাল বই না ধর আজ দেড় হাজার দুই হাজার টাকা পাইতাম সংসার চলতো এখন সংসার চালাই না পারি এখন তো মানে ডেলি হাজগুড়ি নুম্বতে যাই তাই ইক্ষে যাই ইক্ষে যাই আমার জমি আমার জন্য আমার বাপ দাদার জায়গা জমি যেগুলোর দলিলের জায়গা ছিল এইগুলো যা কিছু পাইছি আর কিছু পাবে কিন্তু আমার অবকাঠানো এবং গাছ গাছালা এবং আমার ঘর আমি এখনো পাই নাই বাস্তবে প্রকল্পের গাড়ি ছয়টা ছেলে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে প্রকল্পের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা মায়ের যে একটা ছেলে গাড়ি দলি দিছে প্রকল্পর মালামাল হাটার গাড়ি যদি স্বামীকে একটা ভালো চাকরি দেওয়ার জন্য কারোর কাছে কথা বলতে চাই ওরা আমাদের থেকে তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ খুঁজে এই টাকা তো আমি দিতে পারি নাই কিভাবে চাকরিটা পাবো আমার ডেলি লাগে দুই তিন কেজি চাউলের ভাত লাগে ছয় জনের আমরা যদি চাকরি সাইতে যাই আমরা যে বলে আজকে বাটা চলাইতে জানো আমরা তো আজকে বাটা চলাইতে পারি না আমরা লবণের শাসে লবণ বহকারী ছিল এবং লবণের দালাল ছিল থলার মাঝে ছিল মাছগুনের লেবার ছিল কাঁকড়া ব্যবসায়ীর লেবার ছিল এগুলো কোথায় গেছে নদীর গভীরতা তো নাই নদীর বরাট হয়ে গেছে তারা তো অনেক গরিব অসহায় লোকেরা আছে জেলা আছে ওরাও তো কর্ম পায় নেই কেউ সিটাং চলে গেছে বাড়িঘর নিয়ে এখানে তো অনেক পরিবার আছে আমাদের এখানে বাড়ি বসে দুইটা সাইডে চলে গেছে গার্মেন্টসের চাকরি করে কাছে এখানে তো ফ্যাশন নাই আয় নাই কিভাবে হাঁকাবে থাকবে এখানে বসে দুইটাই শুধু বাড়ি বিটা দেখে দেখে থাকলে হবে এখানে পরিবর্তন হয় নেই যারা টাকা পাইছে তারা ওই সিটাং জায়গা নিছে হজ বাজার জায়গা নিছে ওরা বড় লোক হয়েছে দেরি গরিবেরা তো বড় লোক হয় নাই ওরা তো নিজের বাড়ি বিটাও পরিবর্তন করছে নিজের বাসাও পরিবর্তন করছে নিজেরও পরিবর্তন হয়েছে গরিবেরা তো পরিবর্তন হতে পারে নাই আমি তো অশিক্ষিত মানুষ ওই যে আমরা শুনতেছি নাকি আমাদের উন্নয়ন হবে সিঙ্গাপুর হবে এটা বলছে এখন আমাদের মাথা বাড়ির নাম দিছে দুই নম্বর সিঙ্গাপুর কিন্তু বলতে গেলে আমরা না খাইয়ে সিঙ্গাপুর বারোশো মেগা প্রকল্প হচ্ছে এখানে ওইটা তো আমাদের পানি বন্দি এ তো দেখছেন এক ঘন্টা বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি পরে তো আমাদের বসত বিটা ডুবে যাচ্ছে দুই ঘন্টা হলে তো আমার বাড়ির ভিতরে ডুবে যাবে আমাদের মেয়েরা আমাদের বাড়ি বাড়ি বিড়াই মনে করেন সবজি কাত করতো আমরা তো সবজি কিনা লাগবে না এখন তো এক কেজি সবজি আমাদের আশি টাকা কিনা লাগে সত্তর টাকা চল্লিশ টাকা সবজি কেনা লাগতেছে আমাদের এই এলাকায় যখন প্রকল্প হয়ে গেছে তাহলে তো আমরা ওখান থেকে উৎসাহ হয়ে গেছি সাইড দিকে জলবদ্ধ হয়ে গেছে ওখানে আর সবজি কাত করতে পারে নাই মেয়েরা সবজি কাত করতে পারে নাই মেয়েরাও বেকারত্ব এই কাজটি এখন পর্যন্ত ধরা হয় যে ষাট থেকে সত্তর ভাগ কাজ নির্মাণের সম্পন্ন হয়েছে এবং এখানে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দুইটি ব্রয়লার স্থাপনের কাজ চলছে ধলঘাটা এবং মাদারবাড়ি ইউনিয়নে আমি মুস্তফা ইউসুফ আমি ডেলি স্টারে স্টাফ করেসপন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করি মূলত পরিবেশ বন শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি এগুলোর উপর রিপোর্ট করি মাথা বাড়ির পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে আমার যে স্টোরিটা ওটা মূলত সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন ইয়ার এটা ফিনল্যান্ড বেসড একটা এনার্জি অ্যানালাইটিক্যাল অর্গানাইজেশন আছে তাদের তাদের একটা রিপোর্টের উপর বেস করে করা 
এর আগে থেকেও আমি কক্সবাজারের বন বন অঞ্চল নিয়ে কাজ করে আসছিল মাতালবাড়ির প্রত্যেকটা লাল ক্যাটাগরির প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার আইদার ইটস এ পাওয়ার প্ল্যান্ট অর এন ইন্ডাস্ট্রি এটার জন্য একটা ইআইএ করতে হয় ইআইএ হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট তো এই ইআইএতে যেটা হচ্ছে জাপানের টেপকো জাইকার সহযোগিতায় যেটা করেছে সেটাতে সিআরইএ বলছে যে এই ইআইএতে তারা পলিউশন সিনারিওটা হাইড করেছে মানে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে যে ধরনের পলিউশন হবে সেটাকে তারা অনেক শিথিলভাবে তারা দেখিয়েছে তারা এখানে পিএম পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ যে পার্টিকেলটা আছে যেটা আমাদের মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর সেটার মডেলিংটাতে ভুল ছিল তারপর তারা যে মার্কারি প্রজেকশন যেটা করেছে মার্কারি পলিউশন যেটা সেটার প্রজেকশনে তারা ভুল ডেটা দিয়েছে Building a giant coal plant in the ecologically sensitive Matabari area is not only a bad idea, but also a disastrous financial investment. Air quality in parts of Bangladesh is already ranked among the worst in the world, but air pollution from Matabari Wang will cause up to 14,000 premature deaths during its operational years. Particle matter 2.5 has been so happy that the people of Manu are going to go to the same time. What is the impact of this genus? It is not an analysis of the future, but it is not an analysis of the future. It is a Japanese investment in Japan. আর আরও বড় বিষয় যখন কনস্ট্রাকশন ফেজ চলছিল আমরা দেখেছি মাতার বাড়িতে ব্যাপক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে আপনারা জানেন এটা কোস্টাল এরিয়া সেখানে একটা ইকোসিস্টেম রয়েছে যেটা মূলত ওয়াটার বেসড নেটওয়ার্ক সেখানে কাজ করে সেই খালগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে আগে যে স্লুইচ গেটগুলি ছিল সেগুলি অকার্যকর হয়ে গিয়েছে ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এখনও যেটা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে ধলঘাট এবং মাতার বাড়িতে আর একটা বড় প্রবলেম তারা যেটা করেছে এই মাতারবাড়ি প্লান্টের অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করতে গিয়ে তারা একটা নদীর ওখানে কুহেলিয়া নদী আপনারা জানেন মহেশখালী মাতারবাড়িকে আলাদা করেছে ওই নদীর সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার প্রায় তারা পুরোটাই ভরাট করে ফেলেছে এই মুহূর্তে যেটা হয়েছে এই পাওয়ার প্ল্যান্টে যাওয়ার জন্য যে সড়কটা করা হচ্ছে এই সড়কটা মূলত করা হচ্ছে কুহেলিয়া নদীকে ভরাট করে এটা স্পষ্টতই সবার সামনে দিনে দুপুরে এই রুটস অ্যান্ড হাইওয়ে এই নদী ভরাট করে যাচ্ছে ইভেন এই নদী ভরাটে এখানে সহযোগিতা করেছে জেলা প্রশাসন স্থানীয় যে এসি ল্যান্ড অফিসে আছে তারা কারণ এই নদীর জায়গাটাকে তারা ল্যান্ড ডকুমেন্টে তারা এটাকে পুকুর এবং ডুবা হিসেবে দেখিয়ে এই জায়গাটা ভরাট করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে এবং রুটস অ্যান্ড হাইওয়ে এই প্রকল্পটার যে ইআইএ সেখানে তারা যে নদী ভরাট করতে হবে এই তথ্যটা তারা গোপন করে গেছে আপনি রাস্তা বানাতে পারবেন পাওয়ার প্লান্ট বানাতে পারবেন কিন্তু আপনি নদী তো বানাতে পারবেন না তারপর সারা পৃথিবীতে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পার্টিকুল ম্যাটার্স টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পাওয়া যায় কিন্তু তারা যে ইআইএ করেছে সেই ইআইএতে তারা সোনাদিয়া আইল্যান্ডের উপর কি প্রভাব পড়বে এটা নাই আমাদের বিচের উপর কি প্রভাব পড়বে এগুলি কোনো ডিটেলিং নাই এবং আপনারা জানেন যে সোনাদিয়া আইল্যান্ডে স্পুন বিল্ডস অ্যান্ড পাইপারের মতো রেয়ার স্পেসিস রয়েছে কাজী এটা যে পরিমাণ সেন্সিটিভিটি নিয়ে একটা জাপানি ইনভেস্টমেন্ট হওয়া উচিত ছিল এই ক্ষেত্রে তা হয়নি But the overseas coal plants funded by Japan apply lenient emissions um, limits on air pollutants. Matabari 1 will emit up to 30 times more dust than other toxins than an average new coal power plant in Japan. This is a credible standard and it's not acceptable. A power plant of production is a bit of an act of impact, negative impact to Ashupashir, marine life, take a shuru kore, wildlife, forest. ওখানকার ইকোসিস্টেম সব কিছুর উপর একটা একটা প্রভাব আমরা দেখতে পাবো আমি ফারজানা ফারুক ঝুমু থ্রি ফিফটি ডট অর্গ বাংলাদেশের অ্যাসোসিয়েট কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছি
কলার যুগ শেষ উন্নত বিশ্ব সহ আমরা সকলে এটি জানি বা বুঝি সেজন্যই আমরা চাই কয়লা সহ সকল জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসতে জাপানের মতো উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে কয়লা এবং অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানিতে ইনভেস্ট করার মাধ্যমে प्रॉफिट নিতে চাইছে জাপানের এই प्रॉफिटটা বন্ধ করা উচিত আমাদের মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এখানে যে এমিশন স্ট্যান্ডার্ডগুলি কনসিডারেশনে নেওয়া হয়েছে সেগুলি বাংলাদেশের এমিশন স্ট্যান্ডার্ডকে তারা কনসিডারেশনে নিয়েছেন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে জাপানি একটা ইনভেস্টমেন্ট তো ফলো করবে জাপানি স্ট্যান্ডার্ড এমিশনের ক্ষেত্রে কারণ জাপানের মানুষের স্বাস্থ্য যেভাবে তারা সুরক্ষিত রাখতে চায় তারা পৃথিবীর সব জায়গায় যদি সেটা না চায় তাহলে তো তাদের ইন্টিগ্রিটিতে এটা একটা কোয়েশ্চেনের বিষয় আমরা যেটা মনে করি যে জাপান আমাদের দেশের একটা পরীক্ষিত বন্ধু কাজেই জাপান আমাদেরকে সহযোগিতা করবে করুক এটা আমরা চাই কিন্তু এই সহযোগিতাটা যেন কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট না হয় তারা তাদের দেশের যে এমিশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে আমাদের দেশেও তারা এটা করবে এটা আমরা আশা করি আমাদের দেশ সারা পৃথিবী যখন রিনিউয়েবল বা গ্রিন গ্রোথের দিকে যাচ্ছে তারাও আমাদেরকে ইনভেস্টমেন্টটা করবে গ্রিন গ্রোথ গ্রোথের দিকে उपकूल अत्यंत नाजुक कजी जपान मत एक सहयोगी संस्था जो सैंटिफिक इंटीग्रिटी छाड़ा जपान निजे कमिटमेंट दिए कुलर व्यवहार आस्ते आस्ते कम तार तृत्य विश्व देश गुल के हम प्रमोट करते फंडिंग करते তো এটা একটা সবৃদ্ধি একটা অবস্থান এখান থেকে জাপান যে রিসেন্ট ঘোষণা দিল তারা যে সেকেন্ড ফেজে ফাইন্যান্স করবে না এটা একটা ভালো দিক এটা প্রথমটা হয়ে যাবে যে আমাদের ফার্স্ট ফেজের যে এখন পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা এখন কনস্ট্রাকশান চলছে এটা হয়ে যাবে সেকেন্ড ফেজটাতে তারা আর ফাইন্যান্স করবে না এটা বলে দিয়েছে কিন্তু গভর্নমেন্টের অবস্থান হচ্ছে যে সেকেন্ড ফেজে যদি যদি এটা কোল বেসড না হয় তাহলে গভর্নমেন্টের প্ল্যান হচ্ছে একটা এল এনজি বেসড পাওয়ার প্ল্যান্ট করা আর কি মাতারবাড়ি অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সাথে সাথে শিল্পায়ন হলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে মানুষের কর্মসংস্থান হবে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে এগুলি সবই ঠিক আছে কিন্তু এটা কতটুকু দেশের জন্য উপকার হবে এটা তখনই বিবেচনা করা যেতে পারে যখন আমরা এটা করার পাশাপাশি কি হারাচ্ছি সেটা কনসিডারেশনে নেব কক্সেসবাজার হচ্ছে আমাদের ট্যুরিজম ক্যাপিটাল দেশের ট্যুরিস্ট ক্যাপিটাল আপনার ইম্প্যাক্টেড হবে এত পলিউশন যে জায়গায় হবে সেই জায়গায় মানুষ যাবে না সেন্সিটিভ মানুষ ওই অঞ্চল হচ্ছে আমাদের দেশের একশো ভাগ প্রায় লবণের যোগান দেয় লবণ তো একটা স্ট্র্যাটেজিক গুড আপনি লবণ ছাড়া তো দেশ চালাতে পারবেন না আপনি লোডশেডিং দিয়ে দেশ চালাতে পারবেন কিন্তু পানি ছাড়া দেশ চালাতে পারবেন না লবণ ছাড়া দেশ চালাতে পারবেন না আর এটা করার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং জন মানুষের মতামতকে সম্পৃক্ত করতে হবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে চিন্তা করে ইনভেস্টমেন্ট শুরু হয়েছে বা যে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলিকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে তা করতে গেলে বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে সেই বিদ্যুৎ আনার জন্য কয়লা কিংবা এলএনজিকে ব্যবহার করতে হবে এটা আমরা মনে করি সঠিক নয় কারণ সারা পৃথিবী এখন কয়লা থেকে সরে এসেছে এলএনজি তো ইম্পোর্টেড ফুয়েলের জন্য তো আমাদের এখন কি দুরবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজে আমাদেরকে এনার্জি সিকিউরিটির কথা ভাবতে হবে আমরা চাই জাপান সহ অন্যান্য উন্নত দেশগুলো আমাদের নবায়নযোগ্য শক্তিতে ইনভেস্ট করুক 
জাপান সরকারের কাছে আমাদের আবেদন কয়লা এলএনজি সহ সকল ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানিতে তাদের অনুদান বন্ধ করতে এবং আমরা চাই নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সৌরশক্তি বায়ু শক্তি সহ সকল ধরনের নবায়নযোগ্য শক্তিতে তাদের অনুদান বরাদ্দ রাখতে এবং বাংলাদেশের বন্ধু দেশ হিসেবে তাদের কাজ অব্যাহত রাখতে আমরা চাইবো জাপান হচ্ছে যে রিনিউয়েবল এনার্জি ক্লিন এনার্জিতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে যেমন উইন্ড মিল আছে আমাদের এখন অনেক দেশ হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ ঢেউকে সি ওয়েভকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে উইন্ড মিল আছে সোলার তো আছেই এবং আরও অনেক হয়তো প্রযুক্তি সামনে আসবে যেটাতে জাপান ইনভেস্ট করবে আশা করে আর নিত্য নতুন প্রযুক্তি কী আছে এগুলো নিয়ে জাপান আমাদেরকে এভাবে মানে বাংলাদেশকে এভাবে সহযোগিতা করতে পারে ক্লিন এনার্জিতে আমরা কিভাবে আরো এগিয়ে যেতে পারি প্রোডাকশন আরো বাড়াতে পারি কোয়েন ন্যাচার গ্যাস আর কাম ইনটেনসিভ ফসিল ফিউলস এন্ড উইল বিকাম আ বার্ডেন ফর বাংলাদেশ ইন দা রং রং জাপানিজ ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ শুড স্কেয়ার আপ ইটস রিনিউয়েবল এনার্জি ট্রানজেকশন টু बेनिफिट फ्रॉम দা র‍্যাপিড ডিক্লাইন ইন দা কস্ট অফ সোলার এন্ড উইন্ড পাওয়ার গ্লোবালি এন্ড ফর পাওয়ার স্টোরেজ টেকনোলজিস জাপান সরকার সঠিকভাবে অ্যাসেসমেন্ট করলে খুবই সহজে বুঝতে পারবে যে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য শক্তির একটি বিশাল সম্ভাবনা তাদের উচিত নবায়নযোগ্য শক্তিতে আরও বেশি অর্থায়ন করা যাতে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য শক্তিতে সংসম্পূর্ণ হতে পারে এটি শুধু বাংলাদেশের নয় সম্পূর্ণ বিষয়ে বাঁচা মারার প্রশ্ন সেজন্য বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান সরকারের উচিত এই দিকে আরও নজর দেওয়া এবং আমরা আশা করি জাপান আমাদের যেহেতু কৃত্রিম বন্ধু তারা আমাদেরকে রিনিউয়েবল এনার্জি এক্সপানশনের জন্য সহযোগিতা করবে আমাদের দেশ তো সোলারের জন্য আনটেপড এনার্জি মাইন আনলাইক ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ আমাদের এখানে সারা বছর একরকম রোধ পাওয়া যায় আপনাকে রিনিউয়েবল এনার্জি একটা টেকনোলজি এটাকে আপনি ইনোভেশন দিয়ে অ্যাডপ্ট করতে হবে আমি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমাদের যে কৃষি জমির কথা তারা বলেন আমাদের সীমাবদ্ধতা আমি আমি তো এটাকে অপার সম্ভাবনা মনে করি কারণ আমাদের দেশের কৃষি জমিতে অনেক আইল থাকে যেটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে থাকে না আমরা যদি কৃষককে কনজিউমার না বানিয়ে সাপ্লায়ার বানাতে পারি তাদেরকে যদি আমরা বেনিফিট দিতে পারি তো এই কৃষি জমির আইল থেকেই তো আমরা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাব তা দিয়ে আমাদের দেশ চলার কথা কাজী এটা হচ্ছে আপনি কি ইনোভেশন দিয়ে এই টেকনোলজিটাকে কাজে লাগিয়ে আপনার এনার্জি সিকিউরিটি এনশিয়ার করবেন তার উপর নির্ভর করবে আপনার দেশের এনার্জি পলিসি বলেন এনার্জি ডেভেলপমেন্ট বলেন এনার্জি সিকিউরিটি বলেন যদিও আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক চিন্তিত কিন্তু কিছুটা আশাবাদীও খুবই শীঘ্রই যুবকরাই পারবে নতুন পলিসি সৃষ্টি করতে বাংলাদেশের মানুষ এখন পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে অনেক বেশি সচেতন এবং তারা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা করছে এটাই আমাকে অনেক বেশি আশাবাদী করে তোলে